എന്റെ ഇത് നെസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് എ മീഡിയം സൈസ് ഡാം ടു ഡെസേർട്ട് വാട്ടർ ടു പ്രോജക്ട്സ് ലൈക്ക് എ പവർ പ്ലാന്റ് വിൽ നോ ലോങ് ആർ റിക്വയർ ആസ് എ എനർജി എൻവറോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് അപ്പൊ ഒരു ഡാം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഡാം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണ്ട എനർജി എൻവറോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ദി ഇ ഐ എ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ പബ്ലിക് അപ്രൂവൽ അഡ്മിറ്റ് എ ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസ് വെൻ ഹാർഡ്ലി എനി വൺ വിൽ പേ അറ്റൻഷൻ ടു ബീറ്റ് എർലിയർ എ പ്രൊജക്ട് ഇൻവോൾവിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓർ മോർ വാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ കാറ്റഗറി എ നൗ ഇറ്റ് ഓൺലി മേക്സ് ഇറ്റ് കാറ്റഗറി ബി എലിജിബിൾ ഫോർ മോർ അസസറി അലവൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെൻ ഹെക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മുന്നേ അത് കാറ്റഗറി എയിലായിരുന്നു പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എം ഒ ഇ എസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവറോൺമെന്റ് എൻവറോൺമെന്റൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അണ്ടറിലാണ് അണ്ടറിലാണ് അവർ എന്നാൽ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രകാരം അത് കാറ്റഗറി ബിയിലേക്ക് ബിയിലേക്കാണ് ബിയിലാണ് വിടുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ എന്തുണ്ട് കൂടുതലും അത് കാറ്റഗറി ബിയിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ത് വേണ്ട ഇ ഐ എ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് മാറി അപ്പോ ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രകാരം എന്തുണ്ടാവുന്നു എൻവറോൺമെന്റിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഓരോ എന്തുണ്ടാ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എൻവറോൺമെന്റിൽ കൂടും അത് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്തിനും ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ സസ്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ജന്തുക്കൾ എല്ലാത്തിനും തന്നെ മോശമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതും എല്ലാരും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് വരരുത് എന്ന രീതിയിൽ കുറെ മെയിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇതിനാണ് വന്നത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ കാര്യം പബ്ലിക്കിന് ഹിയറിംഗ് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഹിയറിംഗിന്റെ ഹിയറിംഗ് ഇതിൽ വരുമ്പോ പബ്ലിക്കിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പബ്ലിക്കിന് ഡയറക്റ്റ് പറ്റില്ല അതിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആള് അവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ട അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ എ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇ ഐ എ ഇ ഐ എ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ഓർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്പാരൻസി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കലിറ്റി ഫീസിബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ക്രെഡിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സെർട്ടൈനിറ്റി അതായത് ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇ ഐ എ ആണ് അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് എൻവറോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ദി മേജർ എയിം ഓഫ് ഇ ഐ എ ആർ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ വേസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ റിക്കവറി ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എഫിഷ്യൻറ് യൂസ് ഓഫ് എക്യൂപ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്റെ മേജർ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ആണ് നമ്മളെ റിസോഴ്സ് സംരക്ഷിക്കുക ഏത് പ്രൊജക്ടിലേ ഏതൊരു പ്രൊജക്ടിലേ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് കുറക്കുക പിന്നെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് റീക്കവറി ചെയ്യുക ഏത് എക്യൂപ്മെന്റ് ആയാലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് 
പ്രോജക്റ്റ് അണ്ടർ ഇ ഐ എ ഇ എ ഏരിയയിൽ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ഫിഗറിലൂടെ കൊടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേജ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഇ ഐ എ അതായത് ഇ ഐ എയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേ സ്റ്റേജസ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തിങ് പ്രപ്പോസൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിങ് അവർ അത് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു ദൻ ഇനീഷ്യൽ എൻവറോൺമെന്റൽ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യ എൻവറോൺമെന്റ് എൻവറോൺമെന്റൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇനീഷ്യലി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാകും ഇ ഐ എ റിക്വയർഡ് ആണോ ഇ ഐ എ റിക്വയർഡ് അല്ല അത് അത് രണ്ടും മനസ്സിലാവും അതായത് ഇപ്പം ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ള വണ്ണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇ ഐ എ വേണം ഇ ഐ എ വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക വേണോ വേണ്ടിയൊന്നും മനസ്സിലാവുമല്ലോ മനസ്സിലാകുമല്ലോ അപ്പോ ഇ ഐ എ റിക്വയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തീരുന്ന് റിക്വയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ തീരുന്ന് ഇ ഐ എ റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകണം സ്കൂപ്പിങ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്കൂപ്പിങ് അവിടെ നമുക്ക് മേ ബി പബ്ലിക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരാം ഇല്ലേ അത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് മിറ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ദൻ ഇ ഐ എ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് റിവ്യൂ ഇത്രയും സ്റ്റേജ് വരെ എന്തുണ്ടാകാം പബ്ലിക്കിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാം സ്കൂപ്പിംഗ് തൊട്ട് റിവ്യൂ വരെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ പബ്ലിക് ഇൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പബ്ലിക്കിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അറിഞ്ഞ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും എം ഒ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അതോറിറ്റിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ആക്സസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ അവർ എൻവറോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ തരില്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് നോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് തിങ് നോട്ട് അപ്രൂവ് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താവും റീഡിഫൈൻഡ് ഒന്ന് റീഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീസബ്മിറ്റ് വീണ്ടും ഈ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി മാറ്റി ഭേദഗതി വരുത്തി വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്രൂവ് ആയാൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുടർ നടപടിയിലേക്ക് പോകുക ഇതാണ് എൻവറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാ ഓരോ സ്റ്റേജും എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ദി ലോക്കൽ ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് സോറി ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ദി ലാൻഡ് യൂസസ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് വിൽ ബി കാറ്റർ ഫോർ ദി സ്കെയിൽ ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് അപ്പം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എത്രമാത്ര സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രപ്പോസൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിങ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ആൻഡ് ഇ ഐ എ ഇസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് റിസോഴ്സസ് ഓൺ ദി പ്രോജക്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ഹാവ് എ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പാക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എഫക്ട്സ് 
അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇ ഐ എ റിക്വയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്ന കാര്യത്തിൽ തീർ തീർച്ചയായിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കും ലൊക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിലാണ് ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് ക്യാരക്ടറൈസിങ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ലി നേച്ചർ സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പോറൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് നാച്ചർ ഓഫ് എൻവറോൺമെന്റൽ മീഡിയ ബീങ് എക്സസ്ഡ് വിൽ ബി ഡിറ്റർമൈൻ ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് അപ്പൊ ഇ ഐ എ റിക്വയർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ടിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറൈസിങ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ലി നാച്ചർ സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം ആ ഒരു ഇമ്പാക്ടിന്റെ നാച്ചർ എന്താണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അതിന്റെ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യും ദൻ നാച്ചർ ഓഫ് എൻവറോൺമെന്റൽ മീഡിയ ബീങ് ആക്സസ് വിൽ ബി ഡിറ്റർമൈൻ ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് ടെക്നിക് നമ്മൾ ഏത് എൻവറോൺമെന്റ് മീഡിയ ആണോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതാണ് ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ടിൽ ഏതിനെയാണോ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചില പ്രോജക്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ വാട്ടറിനെ ആയിരിക്കും പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലത് എന്തായിരിക്കും സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് മീഡിയ വെച്ചിട്ടാണോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടെക്നിക്കും അതിന്റെ ടെക്നിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടെക്നിക് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ ടു അവർ പോസിബിൾ റെമഡി എൻവറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പാക്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അതൊക്കെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഈ അനലൈസേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ റിപ്പോർട്ട് ആണ് പറയുന്നത് യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇ ഐ എ ടു ഡിസിഷൻ മേക്കർ ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇ ഐ എ അനലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സും സ്റ്റേറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എൻവറോൺമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എൻവറോൺമെന്റൽ ചെയ്യാനുള്ളതിനാണ് എൻവറോൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡോക്യുമെന്റ് ദി ഇ ഐ എ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഗിവിങ് ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രോമിനൻസ് ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോ അത് കറക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ എന്തുണ്ടാവാ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഇമ്പാക്റ്റും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഇമ്പോർ ഇമ്പോ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അനുസരിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് 
അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അനുസരിച്ച് അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എനി നെസസറി ടെക്നിക്കൽ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ദി അപ്പൻഡിസസ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എൻവറോൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് എൻവറോൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസിലാണ് റിവ്യൂ പറയുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ദി ഇ എസ് ഹാസ് എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാസ് എ മെറ്റ് ഓൾ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റീ ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് എല്ലാ ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റും അത് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ദി എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു അലൗ എ ഡിസിഷൻ ടു മേഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് ദ ഇ എസ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റ് വിത്ത് എ കറണ്ട് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഐദർ ഗ്രാൻഡ് പ്ലാനിങ് പെർമിഷൻ ഓർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആർ റിക്വയർ ടു കൺസിഡർ ഓൾ റെലവെന്റ് എൻവറോൺമെന്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സെറ്റുവറ്ററി കൺസൾട്ടീസ് ദി പബ്ലിക് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ ആണ് ഇതിന് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താകണം എല്ലാ എൻവറോൺമെന്റൽ ഇൻഫർമേഷനും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനും സ്റ്റേറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയനും എടുത്തിരിക്കണം വിൽ ഓൾസോ കൺസിഡർ എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷൻ കറണ്ട് പ്ലാനിങ് പോളിസി ആൻഡ് ദി റെലവെന്റ് ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓർ ലോക്കൽ പ്ലാൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തും കൂടി എടുത്തിരിക്കണം സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പ്ലാനിങ് പോളിസി പിന്നെ പിന്നെ ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോജക്ടിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടി ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റേജ് വെർ ദി മിറ്റിഗേഷൻ മെഷർ പ്രപ്പോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി എൻവറോൺമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഫോളോ അപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിലെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് അനലൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻവറോൺമെന്റൽ ഇ ഐ എന്റെ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ എക്കണോമി ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് സർക്കുലാർ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ദി സർക്കുലാർ എക്കണോമി ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ദാറ്റ് പ്രിസർവ്സ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ദി റിസോഴ്സ് ഈൽഡ് ആൻഡ് മിനിമൈസസ് സിസ്റ്റം റിസ്ക് ഒരു സർക്കുലാർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നമ്മൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും 
റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സർക്കുലാർ പോ ഒരു ഒരു സർക്കുലാർ പോസിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് എൻഹാൻസ് നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒപ്റ്റിമൈസസ് റിസോഴ്സ് ഈൽഡ് ആൻഡ് മിനിമൈസിംഗ് സിസ്റ്റം റിസ്ക് അത്രയും ആണ് സർക്കുലാർ എക്കണോമി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലുള്ള ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സർക്കുലാർ എക്കണോമി ഓർ സി ഇ സി ഇസ് എ എക്കണോമിക് മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദി എക്കോണമി മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ദി മോഡൽ ഈസ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഫ്രം ലീനിയർ എക്കണോമി വിച്ച് ഫോക്കസ് മിയർലി ഓൺ മിയർലി ഓൺ ദി ടേക്ക് മേക്ക് കൺസ്യൂം ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വെർ ദർ ഇസ് എ എംഫസിസ് ഓൺ ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ അപ്പൊ സർക്കുലാർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് മോഡലാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് ആണ് മേക്കിംഗ് ദി മേക്കിംഗ് ദി എക്കണോമി മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ അതായത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ദി വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഉണ്ടായത് ഒരു ലീനിയർ എക്കണോമി ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്ക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കളയുന്നു പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് കളയുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ എക്കണോമിയിൽ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ വരുന്നത് സർക്കുലാർ എക്കണോമിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് സോ ഇതിൽ സർക്കുലാർ എക്കണോമിയിലേക്ക് മാറുമ്പം ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളായിട്ട് മാറുന്ന സിസ്റ്റം വർ ദർ ഇസ് എ എംഫസിസ് ഓൺ ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റിന്റെ വേസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് റീയൂസ് ചെയ്യുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കുലാർ എക്കണോമിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം എ ലീനിയർ ടു സർക്കുലർ എക്കണോമി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ പോലെ ഫിഗർ കാണാം അപ്പൊ ലീനിയർ എക്കണോമി നോക്കിയാൽ ലീനിയർ എക്കണോമി ഉണ്ട് റീയൂസ് എക്കണോമി ഉണ്ട് സർക്കുലർ എക്കണോമി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലീനിയർ എക്കണോമി നോക്കിയാൽ കാണാം റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് നോ റീസൈക്കിൾ വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് കളഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് റീയൂസ് എക്കണോമിയിലേക്ക് വന്ന് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് പിന്നെ നോൺ റീസൈക്കിൾ വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വേസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് സർക്കുലാർ എക്കണോമിയിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കിയാം റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് റീസൈക്കിൾ അതായത് അവിടെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം വേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് സർക്കുലാർ എക്കണോമി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഈ സർക്കുലാർ എക്കണോമി കൊണ്ട് ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർകം ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി കൺസെപ്ഷൻസ് അതായത് ലീനിയർ കൺസെപ്ഷൻ അപ്പോ ലീനിയർ കൺസെപ്ഷനിൽ എന്താണ് 
അവിടെ നോക്കി താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാ ടേക്ക് മേക്ക് ഡിസ്പോസ് എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതിന്റെ കൂടെ പ്രൈസ് വോളറ്റബിലിറ്റി പ്രൈസ് വോളറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൂടുക വില വില കൂടൽ അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥമാണ് പ്രൈസ് വോളറ്റ വോളറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്തരം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമിയുടെ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് വേസ്റ്റ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് അതായത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറയുക അതായത് സീറോ വേസ്റ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരിക ദൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഷാർപ്പ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് കുത്തനെയുള്ള വില വർധന അത് ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും ദൻ കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡിൽ എന്താണ് നല്ല മത്സരമാണ് അപ്പോ സർക്കുലർ എക്കണോമി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും ലാഭം കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ എക്കണോമി കാണുന്നത് പിന്നെ സർക്കുലർ എക്കണോമി ഇൻ വൺ സ്റ്റീം അപ്പോ സർക്കുലർ എക്കണോമിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ ഫിഗറിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ പിന്നെ മേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മേക്ക് ദൻ പുട്ട് ടുഗദർ ടുഗദർ പ്രൊഡക്ട്സ് ദൻ സെൽ ആൻഡ് അഡ്വൈസർ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നു ദൻ അത് കൺസ്യൂമർ അത് വാങ്ങുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും അത് സെൽ ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു റിപ്പയർ ചെയ്തതിന്റെ പാട്ട് വീണ്ടും പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് തന്നെ റീമേക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് വേസ്റ്റ് ആയി പുറത്തേക്ക് കളുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ബ്രോഡായിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിസോഴ്സസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് യൂസ് റീസൈക്കിൾ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വേസ്റ്റ് ആയി മാറുന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നല്ല റിസോഴ്സ് എടുക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന കൺസെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് യൂസ് പിന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അല്ലാത്തത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറന്തള്ളുന്ന് നെക്സ്റ്റ് സർക്കുലാർ എക്കണോമിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ അലൂമിനിയം ക്യാൻ അത് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് അലൂമിനിയം സ്കാനിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫോർ ദി അലൂമിനിയം ക്യാൻ ടു ഗോ ഫ്രം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാൻഡ് ത്രൂ റീസൈക്ലിങ് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു റീറ്റൈൽ അപ്പോ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അലൂമിനിയം ക്യാന് കൺസ്യൂമറിൽ എത്തി തിരിച്ച് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുന്നു സോ അത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അലൂമിന റിഫൈനിങ് പിന്നെ പ്രൈമറി സ്മെൽറ്റിംഗ് അപ്പോ ബോക്സൈറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ 
ബോക്സൈറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അലൂമിനിയം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സ്മെൽറ്റിംഗ് പ്രൈമറി സ്മെൽറ്റിംഗ് പിന്നെ ഇൻകോട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ച് ദൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ക്യാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനുഫാക്ചറൈസേഷൻ പിന്നെ ദൻ ക്യാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്താൽ ഷോപ്പിലോട്ട് ദൻ ഷോപ്പിലോട്ട് അത് വിൽപ്പനക്ക് പോകുന്നു ദൻ അത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും കൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും കളക്ട് ദ റീസൈക്കിൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പൊടിച്ചിട്ട് ദൻ സ്ക്രിഡിങ് ആൻഡ് സോട്ടിങ് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കും ദൻ റീമെൽറ്റിംഗ് ദൻ റീമെൽറ്റിംഗ് ഇൻകോട്ട് ഇൻകോട്ട് കാസ്റ്റ് വീണ്ടും അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അലൂമിനിയാക്കി മാറ്റി ദൻ പിന്നെയും കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗർ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വന്ന് അതിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ദൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സർക്കുലർ എക്സ് എക്കണോമിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ഇസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം